गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट प्रोज राइटर्स ऑफ द एटीन सेंचुरी स्पेशली अगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी तो देर आर सम नेम्स विच यू कैन सी इन माई नोट्स द फर्स्ट राइटर इज जोनादन स्विफ्ट एंड जोनादन स्विफ्ट अ वेल नोन प्रोज राइटर ऑफ द एटीन सेंचुरी he has written some books you you don't have to go in a very detailed way but you should uh, try to find out some important works of this writer uh, the, the first work is the battle of the books this is very important uh, uh, prose work of this man jonathan swift uh, the name of the book is the battle of the books uh, it's a deal with what it's a deal a well known prose works of swift it is a keen satire upon both parties in the controversy parties here refers to tory and wick so if the question comes what is the contribution of jonathan swift jonathan swift was a prose writer he has written the battle of the books tale of a tub gulliver's travels these things we find tale of a tub is also a satire but it's a satire on on various church of the day and uh, gulliver's travels already we know that it's the masterpiece of that man and in gulliver's travels he just reveals what he reveals bitterness against fate and human society so there are some there are some important works which we have to uh, remember yeah which we have to follow number one the battle of the books in which he uh, uh, just tells about the two parties yeah it's a satire upon both the parties that is tory and wig second is tale of a tub it's a satire on the various churches of the day the third that is his masterpiece that is the gulliver's travels Uh, in Gulliver's Travels, he just uh, 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 reveals his bitterness against fate and human society. There is uh, another writer, Joseph Edison. We you are already familiar with Joseph Edison, a well-known prose writer, contemporary of Alexander Pope. और अलेक्जेंडर पोप ने अपनी एक पोएम जो है जिसका नाम एपिस्टल टू डॉक्टर अरबत नॉट था उसमें उन्होंने जोजफ एडिशन की को क्रिटिसाइज किया तो व्हाट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यू यू कैन जस्ट सी हियर कि जो जोजफ एडिशन रहे हैं वो किसके लिए फेमस रहे हैं नंबर वन पॉइंट की जो जोजफ एडिशन हैं उनका अपना सम इम्पॉर्टेंट वर्कस रहा है जिसमें उनका एक लैटिन पोएम है द पीस ऑफ रिजविक करके you can just see here it it published in 1697 and there is another work of this man account of the uh, greatest english poets that came in 1693 uh, so this is except it he is famous for what except it he is famous for periodical essay when we talk about the periodical essay it's a type of essay which uh, came in the 18th century uh, it published either weekly or uh, monthly or uh, or within 15 days in journal this is why it is called what it is called periodical essay ek certain period mein publish hota tha to in this uh, uh, in this lecture i am also uh, telling you about joseph edition to joseph uh, joseph edition periodical essays the contemporary of अलेक्जेंडर पोप थे अलेक्जेंडर पोप ने उनको अपनी एक पोएम में क्रिटिसाइज किया है एंड द नेम ऑफ दैट पोएम इज व्हाट एपिस्टल टू डॉक्टर अरबस नॉट सेकंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि ही रोट अ ट्रेजिडी यू कैन सी द नेक्स्ट स्क्रीन ही हैज रिटन व्हाट ही हैज रिटन अ ट्रेजिडी द नेम ऑफ दैट ट्रेजिडी इज कैटो तो हियर यू कैन सी दैट देर इज अ एरो मार्क एंड इन दिस मार्क यू विल फाइंड दैट देर इज वट देर इज अ ट्रेजिडी कैटो इट्स वेरी फेमस ट्रेजिडी रिटन बाई दिस मैन एंड क्लासिक ट्रेजिडी except it he has also written uh, he he has also contributed in two journals the tatler and the spectator with richard steel uh, this is very significant because this question has been asked in many examination what is the tatler what is the spectator the tatler and the spectator these are the two journals two journals hain jis jo ki joseph edition ne contribute kiya richard steel ke sath tatler 1709 se 1711 tak chala tha aur spectator 1711 se 1714 is bhi tak to this is the date if anyone ask you what is cato cato is a tragedy written by whom written by joseph edition and there is also you can see uh, in the, here ki in my note that there is a poem the campaign and that poem came in 1704 that's uh, that's a uh, patriotic poem written by that man so what i want to tell you in this lecture i just told you about what in this lecture i i just told you about joseph edition and uh, Uh, Jonathan Swift now the third writer is Dr Samuel Johnson you know about this man also Dr Samuel Johnson uh, uh, a very a well known prose writer 
ही रोड फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी विच पब्लिश इन सेवनटीन फिफ्टी फाइव और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे पहला पॉइंट उनका बन रहा है कि उन्होंने लंडन नाम की एक पोएम लिखा हुआ था और यह पोएम जो है क्या करता है जो लंडन का जो 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 तस्वीर है एक उसका जो मटेलिस्टिक लाइफ है उसको हमारे सामने दिखाता है तो डॉक्टर सैमुल जानसन इज़ फेमस फॉर वर्ड ही कम्पोज द पोएम लंडन इसके अलावा डॉक्टर सैमुल जानसन आल्सो कम्पोज रोट अ क्रिटिकल बुक लाइफ ऑफ द पोइट्स सेवेज दैट्स अ गुड वर्क ऑफ डॉक्टर सैमुल जानसन जिसमें उन्होंने कंटेम्प्रेरी पोएट्स को उन्होंने लिया हुआ है और उस अपने पहले के भी पोएट्स को लिया हुआ है जिसमें उन्होंने जॉन मिल्टन को भी बात किया जॉन मिल्टन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है ख़ासकर उनकी अपनी जो आई एल पेंसिलोजो और जो उनकी इस तरह की पोएम थी थी लिसी दास को भी लेकर के उन्होंने उस पर उनको क्रिटिसाइज़ किया है देर इज़ अनदर वर्क द उनका द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज यू कैन सी एंड ही हेज़ आल्सो रिटर्न अ ट्रेजिडी इट हैज़ बीन आयरीन नाम का एक उन्होंने क्लासिक ट्रेजिडी लिखा है ये पूछा गया है डॉक्टर सैमुल जानसन ने दो जर्नल भी निकाला यू कैन जस्ट सी हियर इन द नेक्स्ट मिस द नेक्स्ट पॉइंट दैट कवर्स अबाउट हिज जर्नल आर द टू मैगजीन द रैम्बलर एंड द आइडलर तो एक क्वेश्चन डॉक्टर सैमुल जानसन से भी पूछा जाता है कि द रैम्बलर एंड द आइडलर नाम का जर्नल किसने निकाला था तो ये 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 जो जर्नल है डॉक्टर सैमुल जानसन ने अगेन आई वुड लाइक टू समेराइज कि डॉक्टर सैमुल जानसन ने दो जर्नल निकाला द रैम्बलर एंड द आइडलर दूसरा चीज़ जो है उन्होंने लंदन नाम की पोएम लिखा तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है एक बायोग्राफी भी पोएट्स को के, के लाइफ को लेकर के लिखा जिसका नाम है लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज यू कैन जस्ट सी जिसमें उन्होंने जॉन मिल्टन को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है उन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखा जो सत्रह सौ पचपन ईस्वी में पब्लिश हुई है उनका एक वर्क है रेजिलास जो कि रोमांस था और उनके पास पैसा नहीं था उसका मनुस्क्रिप्ट उन्होंने जो है पब्लिशर को दिया पब्लिशर ने पैसा दिया उनको तब जा कर के उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया जो रेजिलास से जुड़ी हुई घटना रही है ऑल दीज थिंग्स वी फाइन इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि एक लिटरी क्लब बनाया था और एडमंड बर्ग के उसमें भी शामिल थे तो ही ही जस्ट ही लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ लिटरी क्लब विद जोशुआ रेनाल जोशुआ रेनाल के साथ मिलकर के उन्होंने एक बहुत फेमस ऐसे लिखा है लेटर टू चेस्टर फील्ड जिन्होंने जिसमें उन्होंने अपने पेटन की को क्रिटिसाइज़ किया हियर पेटन पी ए टी आर ओ एन उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पैट्रॉन नहीं बल्कि पेटन है मतलब संरक्षक जो किसी को हेल्प करता चाहे मॉनिटरी मींस हेल्प हो या किसी भी तरह का उसको लेकर के जो है तो दिस वॉज वॉज दिस वॉज द डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डॉक्टर सैमुल जानसन का लाइफ्स ऑफ द पोएट्स भी उनका एक क्रिएशन था जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें उन्होंने किसको किसको लिया हुआ है अंग्रेजी की उनकी एक डिक्शनरी आई थी रेजिलास नाम का उनका अपना एक रोमांस आया था तो यू कैन जस्ट सी और उनका एक जर्नल था इसके अलावा जेम्स बॉसवेल हैं जेम्स बॉसवेल ने एक बायोग्राफी लिखा है जिसका नाम है लाइफ ऑफ जानसन जो डॉक्टर सैमुल जानसन की लाइफ पर आधारित है तो जेम्स बॉसवेल से एक क्वेश्चन रिलेटेड है लाइफ ऑफ जानसन उसके बाद नेक्स्ट राइटर है एडमंड बर्क एडमंड बर्क पर आपको कुछ नहीं तैयार करना है केवल एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एडमंड बर्क ने जो है एक ऐसे लिखा है जो लेक्चर के रूप में था ऑन अमेरिकन टैक्सेशन इसके अलावा उनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवोल्यूशन जिसमें उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन को लेकर बात की हुई है और उस वर्क के अगेंस्ट में टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन लिखा हुआ है तो कुछ किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखना कि राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवोल्यूशन किसने लिखा तो रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवोल्यूशन एडमंड बर्क ने लिखा उस उस बुक के अगेंस्ट में आपका जो है राइटर है जिसका नाम टॉमस पेन है उन्होंने राइट्स ऑफ मैन लिखा है इन इन दिस पेपर यू इन दिस शीट यू कैन सी अबाउट प्री रोमांटिक पोएट्स कि प्री रोमांटिक पोएट्स भी एक ग्रुप ऑफ स्कूल था पोएट्स का या पोइट्री का इट वॉज अट इट वॉज अ स्कूल ऑफ पोइट्री अ ग्रुप ऑफ पोएट्स जो कि आते हैं जिसमें टॉमस ग्रे हैं टॉमस ग्रे का उन्होंने लिखा था एल जी रिटिन इन अ कंट्री चर्च यार्ड जो हम जानते हैं हीरोइ कपलेट में लिखा गया है उसका स्टैंडा फॉर्म पॉट्रेन है सो मेनी थिंग्स यू विल फाइंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पेस्टोरल एल जी इसके अलावा कुछ उनके और भी वर्क रहे हैं हिम टू एडवर्ड सिटी है ओड टू स्प्रिंग है ओड एन अ डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट है आल दीज थिंग्स यू फाइंड लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है एल जी रिटिन इन अ कंट्री चर्च यार्ड से दैट पब्लिश इन सेवनटीन फिफ्टी वन या हीरो कपलेट में लिखा गया है और साथ ही साथ जो है इसमें किसके बारे में जो है पुअर पीपल के बारे में बात की गई है एंड इन दिस पोएम द रिच हैज़ बीन वॉन्ड बाई द पोएट नॉट टू लव एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल और इस एल जी पे वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ जॉन मिल्टन खासकर उनकी पोएम आई एल पेंसिलोजो का 
उन्होंने एक और द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी लिखा द बाढ़ लिखा ये उनका एग्जाम्पल कुछ वेल नोन पोएम्स हैं जो हम देख सकते हैं इसके अलावा जो है देर इज़ अनदर राइटर ओलिवर गोल्ड स्मिथ ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने एक पोएम द डिजर्टेड विलेज लिखा दैट्स इम्पॉर्टेंट उसके अलावा उन्होंने एक कॉमेडी uh, लिखी शी स्टूप्स टू कांकर तो द थिंग विच आई एम टेलिंग यू हैव टू हाईलाइट दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू गो लाइन बाई लाइन कि आपको सारी लाइन तैयार करना है यू हैव टू सी ओनली दिस पॉइंट कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने द डिजर्टेड विलेज नाम का पोएम लिखा और एक कॉमेडी उनकी शी स्टूप्स टू कांग कर रही है तो इन दिस वे आई हैव टेकन टॉमस ग्रे ओलिवर गोल्ड स्मिथ उसके अलावा यू कैन हियर जस्ट सी कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एक और क्रिएशन है द विकार ऑफ वेकफील्ड यह उनका नावल है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पिकारेस्क नावल या पिकारेस्क नावल का तो यू कैन जस्ट सी हियर कि पिकारेस्क नावल इज़ अ टाइप ऑफ नावल इन विच वी फाइंड अ वैगा बाड अ रोग हु मूव फ्राम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस सच अ थिंग वी फाइंड एंड देर इज अनदर राइटर विलियम कूपर है विलियम कूपर ने क्या किया था द टास्क नाम का एक पोएम लिखा हुआ था तो कूपर पर आपको बहुत तैयार नहीं करना है केवल द टास्क तैयार करना और उनका एक बैलट था जिसका नाम जान गिल्पिन है तो द टास्क एंड जान गिल्पिन यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस टू पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू विलियम कूपर एंड इसके पहले जो मैंने आपको बात किया था कि किससे रिलेटेड ओलिवर गोल्ड इसमें से उनका द विकार ऑफ वेक फील्ड उनका एक नावल रहा है एक उनका कॉमेडी शी स्टूस टू कांकर और एक पोएम डिजर्टेड विलेज रिचर्ड स्टील से आप पहले भी वाकिफ है कि रिचर्ड स्टील कंटेम्प्रेरी ऑफ आपके थे अलेक्जेंडर पोप के अलेक्जेंडर पोप के साथ साथ उन्होंने अलेक्जेंडर पोप के अलावा अलेक्जेंडर पोप के वो कंटेम्प्रेरी थे और जोजफ एडिशन के साथ उन्होंने काम किया था पीरियोडिकल ऐसे लिखे हैं उनके दो जर्नल द टैटलर एंड द इस्पेक्टेटर के बारे में ऑलरेडी आई जस्ट टोल्ड यू कि उस, उसके अलावा और भी तमाम चीज़ों से जुड़े हुए थे अल दिस थिंग्स वी फाइंड उनका अपना एक ऐसे है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट द स्पेक्टेटर क्लब जिसमें सिक्स कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने बात की है उन छः कैरेक्टर्स का नाम भी यहाँ पे दिया गया सर राजा डी कावरली अ बैचलर एंड बैरोनेट स्टूडेंट ऑफ लॉ हु इज़ इंटरेस्टेड इन लिटरेचर अदर दैन लॉ सर एंड डी फ्री पोर्ट हैं और जो एक बिजनेस मैन है उनका कहना पेनी सेव इज़ अ पेनी गॉड कैप्टन सेंट्री एंड आर्मी मैन है अल दीज थिंग्स वी फाइंड देन द नेक्स्ट राइटर इज एडवर्ड गिबन एडवर्ड गिबन पे आपको कुछ नहीं केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर फिर यू कैन जस्ट सी कि बहुत सारा बेसिक करेक्टरिस्टिक दिया कि एटीन सेंचुरी क्या था एटीन सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन ये किसने कहा था मैथ्यू और नॉल ने कहा था एटीन सेंचुरी वाज द एज ऑफ मैगजीन्स जर्नल्स न्यूज़पेपर्स रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कॉफी हाउस ट्रेड एंड कामर्स इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास ग्रोइंग ऑफ द नावल एंड पीरियोडिकल ऐसे दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटीन सेंचुरी हीरोइ कपलेट है सेंटिमेंटल कॉमेडी एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड सो मेनी थिंग्स सटायर है आयरनी है ह्यूमन नेचर को लेकर के बात है करेक्टनेस है रिफाइंड एंड पॉलिश डिपोर्टी है आर्टिफिशलिटी है बट देर वॉज अनदर ग्रुप अनदर ग्रुप ऑफ पोएट्स विच कम इन द कैटेगरी ऑफ प्री रोमांटिक पोएट्स एक्सेप्ट इट इन थर्ड पॉइंट यू फाइंड वट इन थर्ड पॉइंट यू फाइंड दट देर इज़ अटीन एटी एट एक डेट दिया गया और ये सिक्सटीन एटी एट इज़ रिमार्केबल फॉर ब्लडलेस रिवोल्यूशन एंड दैट रिवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें जेम्स सेकंड को हटा दिया गया था गद्दी से उसके बाद विलियम और मेरी राजा और रानी बने थे ये सारी चीज़ें हम पाते हैं नथिंग uh, और ऐसा कोई पॉइंट्स इसमें नहीं रहा है वो सब मैंने बात किया था थिएटर वाज री ओपन इन सिक्सटीन सिक्सटी ऑल दिस थिंग्स आपके पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री है तो रोमांटिक पोइट्री पर हम सारे लोग जानते हैं रोमांटिक पोइट्री का रिवाइवल कैसे हुआ किस तरह से आया कैसे प्री रोमांटिक्स में ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया इसमें पहले पैसे में आप देखेंगे एक नाम है टॉमस टॉम्सन्स टौ, का सीजन जेम्स टॉम्सन पहले प्री रोमांटिक पोइट थे उन्होंने एक कविता लिखा द सीजन कविता नहीं दैट दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द पोइम जो 1726 में शुरू हुआ सत्रह में कम्प्लीट हुआ इसके अलावा टॉमस ग्रे का एल जी रिटेन इन द कंट्री चर्च यार्ड ओलिवर गोल्ड स्मिथ का डिजर्टेड विलेज विलियम कॉलिन्स का आपका ओ टू इवनिंग है विलियम ब्लेक का द टाइगर एंड द लाइन सो मे सो सो मेनी ब्यूटीफुल पोएम्स वी फाइंड जिसमें कि रोमांटिक आस्पेक्ट के बारे में बात की गई है और वी नो इट वेरी वेल कि जो रोमांटिक ये था उसका खासियत क्या था इमेजिनेशन इमोशन फीलिंग्स अनलॉकिंग ऑफ हार्ट अनलॉकिंग ऑफ सोल सो मेनी थिंग्स वी फाइंड तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है पहला प्री रोमांटिक पोइट कौन था जेम्स टॉम्सन 
जिन्होंने द सीजन नाम का एक कलेक्शन ऑफ द पोएम लिखा सेवनटीन थर्टी में ब्लैंक वर्ड्स में लिखा पहले सारी चीज़ें हीरोई कपलेट में लिखी जाती थी हीरोई कपलेट वाज एन आइडियल मीटर लेकिन उन्होंने इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विक्टर ह्यूगो जो सेकेंड पॉइंट है जो एरो मार्ग बना हुआ उसमें आप देख सकते हैं विक्टर ह्यूगो ने रोमांटिक एज को या रोमांटिक मूवमेंट को लिबरलिज्म इन लिटरेचर कहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हु कॉल्ड इट लिबरलिज्म इन लिटरेचर विक्टर ह्यूगो ने इसको कहा हुआ है आ, उसके बाद आप जो है देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की रोमांटिक एज में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया है और इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल बात नहीं है राजा रानी की बात नहीं है वी फाइंड दैट द पोएट हैज़ सिंपैथी विद द पुअर पीपल जो कि हमें जो है एल जी डी टीन कंट्री चर्च जो पोएम उसमें भी नज़र आता है इसके अलावा सब आपको देखेंगे कि यू विल फाइंड दैट कि देर आर मेरी बेसिक पॉइंट्स देर आर मेनी बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू रोमांटिक एज कि जिसमें इमेजिनेशन है इमोशन है फीलिंग्स है पैंथिज्म है मिस्टिसिज्म है और एल्जाबीदन पोइट्री को फॉलो किया गया मेडवल रोमांस को फॉलो किया गया ओड लिखा गया लिरिक लिखा गया सोनेट मीन सब्जेक्टिविटी है रोमांटिक पोइट्री में फिर आप नेक्स्ट पेज में पाएंगे कि कुछ और क्रिटिक्स हैं जिन्होंने कहा कि जैसे थियोडोर वाइट्स इस पेज में आप देखेंगे क्रिटिक है थियोडोर वाइट्स डंटन जिन्होंने रोमांटिक रिवाइवल कहा है रोमांटिक रिवाइवल को कहा रिनेश ऑफ वंडर तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने इसको रिनेश ऑफ वंडर कहा रिनेश ऑफ वंडर इसको किसने कहा थियोडोर वाइट्स डंटन ने कहा और वाल्टर पेटन इसको क्या कहा वाल्टर पेटन इसको कहा द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी हर फॉर्ड ने क्या कहा एन एक्स्ट्रा आर्डरी डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी कैजामिया ने क्या कहा है द रोमांटिक स्प्रिट कैन बी डिफाइंड एज एन असेंचुएटेड प्री डोमिनेंस ऑफ इमोशनल लाइफ प्रोवोक्ड आर डायरेक्टेड बाई द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेटिव विजन एंड इन इट्स टन स्टिमुलेटिंग आर डायरेक्टिंग सच एक्सरसाइज इसके अलावा पहले जो है हिगल पहले क्रिटिक्स थे जिन्होंने लिबरलिज्म इन लिटरेचर की बात की फिर कुछ नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से राइटर थे रोम, प्री रोमांटिक या रोमांटिक एज के जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसके अलावा कुछ और भी राइटर्स रहे जिनके बारे में जानना जरूरी या कुछ फिलासफर्स रहे जैसे जिन जैक्स रूसो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं पेज का कि उसमें रिटर्न टू नेचर उन्होंने कहा मैन एक सौ लोग का नॉर्थ था मैन इज़ बॉन्ड फ्री बट ही इज़ इन चेन एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैं नेजर विलियम गॉडविन ने पॉलिटिकल जस्टिस लिखा फ्रेंच रेवल्यूशन सत्रह सौ नवासी में आया जिसने एक सौ लोग दिया लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी उसके अलावा द गीता नाम का जो किताब है वो जो है पब्लिक संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता सेवनटीन एटी फाइव में और जान विल्किसन कह करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ रोमांटिक एज की शुरुआत होती है सेवनटीन एटी नाइन में फ्रेंच रेवल्यूशन के आने से कुछ लोग कहते हैं कि उसकी शुरुआत होती है रोमांटिक एज की जिसमें स्लोगन है लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी लेकिन रियल डेट जो हो सेवनटीन नाइन्टी एट है चूँकि वहाँ पर पहली बार लिरिकल बैलर नाम की किताब जो विलियम वर्सवत और यशटी कॉलेज ने लिखा था वो हमारे सामने आती है जिसमें ट्वेंटी थ्री पोएम्स है चार कॉलेज ने लिखा था उन्नीस वर्षवर्ट ने लिखा था और उसमें एक नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री दूसरा सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को लेके चलते हैं इसके अलावा एक और थिंकर है पॉलिटिकल थिंकर विलियम गॉडविन जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस किताब लिखा और उनकी एक डॉटर थी मेरी गॉडविन जो कि जो है पी शैली के साथ इलोप कर गई थी इसको मैंने अपने पहले की भी वीडियो में जो है बताया हुआ है तो आप वहाँ से भी इसको इससे रिलेटेड रोमांटिक एज पर मैंने एक पूरा लेक्चर बना करके मैंने डाला हुआ था एक वीडियो तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द नावल तो नावल हमें पता है कि क्या है द वर्ड नावल के फ्राम इटालियन वर्ड नावेला जिसका मतलब होता है अ न्यू रोमन अ न्यू थिंग और नावल के लिए पूरे यूरोप में जो वर्ड यूज़ किया जाता है पॉपुलर वर्ड है वो है रोमन वो जो मेडिवल रोमांस को रिफ़र करता है दिस थिंग्स वी फाइन नावल के कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत सारे लोगों का जैसे रहा सिडनीज का आर्केडिया था मिल्टन का मैलोरीज का मॉल्टी आर्थर था चौसर का कैंटाबरी टेल्स था बेकन का न्यू अटलांटिस है मोर्स यूटोपिया टॉमस लाज का रोजालिन स्पेंसर्स का फेरी क्वीन जन बनियन का पिलग्रिम्स पुलग्रिप मिल्टन का पैराडाइज लास्ट टॉमस नेस का अलजी सिंह तो और टॉमस नेस का द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर ऑफ द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन ये पिकारेस नावल था तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल जो था वो पिकारेस नावल है इसके अलावा फोर व्हील ऑफ द नावल आते हैं जिसमें एक डैनियल डिफो है इन्होंने कैप्टन सिंगल्टन लिखा मोल फ्लैंडर्स लिखा रोकसाना लिखा यू कैन जस्टिस सी हियर सैमुअल रिचार्डसन सर सैमुअल रिचार्डसन ने पामेला और वर्चू रिवार्डेड लिखा है क्लैरिसा आर द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी उन्होंने लिखा वो पिस्टेलरी नावल लिखते थे हेनरी फील्डिंग ने अपने नावल को कामिक एपिक इन प्रोज कहा उन्होंने जोसेफ एंड्रयू लिखा है एक नावल जो कि पैरोटी है पामेला का इसके अलावा जो है हेनरी फील्डिंग का जोनादन वाइल्ड भी रहा है सच अ थिंग वी फाइंड और द हिस्ट्री ऑफ टाम जोन्स है उनका एमिलिया भी रहा ऑल
इसके अलावा रॉबर्ट बर्न भी एक पूरी रोमांटिक पोइट्स रहे हैं उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं उनका जो मेन वर्क है पोएम चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड तो जस्ट आई टोल यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नावल प्री रोमांटिक पोइट्री और सो मेनी वेल नोन प्रोज राइटर्स उनके बारे में मैंने आपको बताया तो होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट गिव योर फीडबैक एंड आई वुड बी एबल टू इम्प्रूव माई लेक्चर एंड फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ यू पी टी जी टी एंड पी जी टी आई मेड दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल भी हाईली फूडफुल स्पेशली यू डोंट हैव टू गो विद दिस नोट्स स्पेशली यू हैव टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस नोट्स थैंक